Dobro večer, po mnogo čemu u ovoj emisiji večeras je Svečarska. Pet godina emisija Zona Sumraka tu je na programu radiotelevizije Bela Mi. Svečarska emisija, ekskluzivni gosti. Gostom dolazi pravo iz Holandije. On je naime potomak cara, papa. Njegov deda je bio predsjednik vlade. Čovjek je bio frontman jedne velike rock grupe, a najveći je stručnjak iz oblasti ezoterije u Evropi, a jedan od prvih stručnjaka na svetu. Gospodin se zove Ruben Papijan. Sletao je direktno iz Holandije na Surčinski aerodrom. Došao nekako do Niša i doveo takođe svoje goste koji će svedočiti o njegovim moćima i dostignućima. Čovjek inače radi za jednu evropsku vladu u nekom domenu kao savjetnik, ali i za mnoge velike inostrane firme i kompanije. Da ne duži mnogo, želim dobroveče svojim gostima. Dobrodošli. Dobrodošli, hvala. Ovo je gospodin Ruben Papijan. Do mene prvi ezoterista, čovjek, stručnjak iz oblasti ezoterije u Evropi. Meni je čašto ste večeras sa nama. Hvala. Gospodja Slavica Kosovac, saradni gospodina Rubena Papijana, dugovodišnji pratilac, sve dok mnogih čudesnih dešavanja koje su proistekle iz nevjerovatnih moci gospodina Rubena. Dobro večer i dobrodošli. Divna plava dama, Natalija Nešković. Vi ste bili Nešović u prostu. Vi ste bili pacijent gospodina Rubena. A sada? A sada... Zadovoljna osoba. Zadovoljna osoba. Gospodine Rubene, mnoge neverovatne stvari su se dešavale. Studirali ste arhitekturu, pored ostalog. Sve ja to lepo popamtio. Super. Nigde nisam mogao da nađem podatke. Nema vas na javnim sajtovima. Ma evo mene u javnosti. A evo u javnosti. Sjajno znate iz Jeremenije ste inače, iz Jerevana. Sjajno znate srpski jezik. Hvala. I posebno cenite ovu našu zemlju Srbiju. Da, da, ja se družim sa bivšom Jugoslavijom, a sada sa Srbijom od 90, u stvari od 88. kad sam prvi put stupio, došao tu. Onda nisam govorio sigurno srpski, da? Sad nešto malo više znam. Ali pre deset godine, kad sam živio četiri godine u Beogradu, onda sam znao jezik bolje nego što je sada. Kada je došlo to interesovanje kod vas? Znam da ste pratili ono što se kaže beskrvne, one hiruške zahvate. Vrlo fascinante i neverovatne i to je nekako vas pobudilo, nešto se desilo u vama, pa ste naišli na jednog dobrog duhovnika, učitelja. Šta se zapravo dešavalo? Ja ću ispričati. Inače, o meni idu razno razne priče. Evo, vi ste mene predstavili kao jedan od naj, jedan, naj, naj, naj. Kažu ljudi. Ali ne bilo koji ljudi? Da, jeste. U svakom slučaju ja sam malo više kritičan prema sebi nego ljudi. Ja ne znam da li sam ja jedan od naj i to što posjedujem znanje, to je tačno, to što posjedujem moći, isto tačno, ali intenzivno radim na i daljem razvoju. Znači ovo je jedna lepa etapa. Sad, kako, otkud Ruben koji je iz Jermenije, Jermenac, em u ezoteriji, em u Jugoslaviji, bivšoj Jugoslaviji, sada u Srbiji, da? Jeste, naš rod ima neku tradiciju neku liniju iz sedmog veka kad je bio car pap. Inače, upravo od sedmog posle toga, posle njega, rod je izgubio tu carsku vlast. Mali detaj, zato što on je bio ubijen za vreme rata, a druga porodica preuzela carstvo kad su saznali da se ne vraća. A njegovi potomci, sinovi su izgubili faktički to. I prezime Papijan je upravo znači kao kod vas, na primjer, Ivanović, pripadnik nekom Ivanu nekada. Da, isto tako. Znači, Papijan znači pripadnost Papu. Kažu da u našem rodu su bili vrlo specifični ljudi, vrlo talentovani prirodno, odareni vezano za ezoteriju. Nekad, ja njih ne znam, kažu da moja sestra od moga dede je bila dosta snažna, ali ona mnogo mlada umrla. U svakom slučaju, već kad sam bio dosta, kad sam imao već par godina, pet, šest, sedam, onda 
Ne da sam primetio, nego za mene je to bilo normalno, ali drugi kažu da su primećivali čudne pojave oko mene. Ja sam znao stvari koje se događe, koje treba da se dogode malo unapred. S time da nisam bio svestan da pričam o nečemu čega nema, ali će biti. Interesantno to sad kao fakat da se ja sećam, imam sećanja kao beba. Kad sam imao otprilike deset meseci, ja imam vrlo snažnije sećanje, događanje kad sam imao deset meseci. Što nije vrlo obično, znate, za dete. Dete u svojoj aktivnom memoriju počinje da koristi, formira se negde u trećoj godini. Eventualno može da se seti nešto od dve i po dve. Ali sa deset meseci, sad jedan element, kad sam bio u neobdanište, što imali preobdanište? Jaslice. Jaslice, znate, kad jedva sam hodao, onako upečatljivo se sećam. To je vrlo interesanta. Grudi svoje ove vaspitačice su bile ovo lijke. E sad, to su prvi moji doživljaj. Ne majčinske obrine. To je sad, moji prvi životni doživljaj. Sećam se, bio sam... Znači, imao sam sigurno neka nešto ekstra. Išlo, išlo, ko što ste rekli, bio sam također vođe jednog dosta poznatog i rock benda. Imao sam kosu, evo, da ovde, sad sam bio u muzici, 24 sata. I zbog avangardnog pristupa i performansa koje ste pravili na svojim koncertima, bili ste šta više i, da kažem, zabranjivani. Da, da, bio sam na crnoj listi, tako zvanoj. U bivšem SSSR-u. U bivšem SSSR-u, crnoj listi. I ta muzika me angažovala niz godina. Niz. Jedino što mene zanimala muzika, normalno ženski pol, kad je već muzika, onda i to ide zajedno. Najmanje što me zanimalo, a to učenje, učenje, učenje. Ja sam porodica, svi su arhitekti, svi su visoko edukovani, onda mora normalno sin, zato što potoma, zato što izbegavao sam svim svojim snagama. Ali ipak sam arhitekta, nikad nisam radio, ni jedan dan kao arhitekta, nije moje. I sad, kako je ezoterija, kako je došlo do ezoterije? Jednoga dana sam se vratio sa koncerta, sam normalno uzbuđen sa gitarama i devojčicama okolo, i onda vidim da na moje majku to vreme već imala nekih problema. Vidim da stoji neki čovek i nešto rukama maši iznad glave moje majke. Uopšte o ezoteriji u Sovjetskom savjezu se nije pričalo. To je bila neka zona sumrak. O tome se nije znalo nego oni ljudi koji imaju imali neki dostup do neke ručno pisane literature, nešto su znali. I taj čovjek je bio jedan od tih. Sad, to me je momentalno uvuklo, onako. Ja sam bio fasciniran. Nisam ni znao šta je to, nego šta je to. To su prvi moji kontakti već svesni sa ezoterijom. Od tog momenta, pričam ja početak 80-ih, moj sav život se kompletno promenio. Učio sam, učio sam, učio sam. Hvala Bogu, taj čovjek imao dosta literature. Ne štampane, kod nas nije bilo te štampane. Od ovoga, onoga, prepisane literature. I posle četiri godine intenzivnog učenja, selekcije i radu nad svojim sobstvenim razvojom, kakve moći posedujem, kako se kontroliše, šta ide posle toga. Već sam počeo da radim sa ljudima. A 1988. sam bio već u Moskvi i održavam zdravstveno stanje. Bio sam zadužen za održavanje zdravstvenog stanja Ministarstvo inostranih poslova. To je ogroman uspeh za čovjek koji ima samo 26 godina. Igrom slučaja, zato što je Ministarstvo inostranih poslova, tu je bio jedan Jugoslovenija, mislim da je on bio Srbin, jeste bio Srbin, visoko postavljeni, koji je dovio svoju unuku zato što je imala artritis sa rukama. 13 godina imala devojčica. I onda u ministarstvu sam me zamolio da li bi mogao ja pogledam i to dete. Radili smo, imali smo neki uspeh sad. I ljudi su me pozvali. 88. godine, u decembru mesecu sam posetio vašu zemlju, prvi pot, kao gost. Sve za mene je bilo novo, normalno. I od onda počelo moje druženje. 90. sam se preselio za Beograd. Interesatno da smo planirali da se selimo za Ameriku, United States. I ja sam došao faktički treći put, čisto kao turista. Već sam imao neke ljude, pacijente, učenike. Da bi završio za mesec dana, vraćam se i letimo, selimo se za United States. Imao sam toliko 
ja ne bih rekao pacijenata, ali toliko masu ljudi koji su hteli da vide mene. Po 200 ljudi dnevno, nenormalno. Plus, iskreno da kažem, imao sam veliku simpatiju prema ovoj zemlji. Šta je to što vas veže za Srbiju? Možete to da objasnite? Nemo. Natalija veže, Slavico veže i tako da... Pitat ću ih ja. Ne znam, ne znam šta me... Još je neobjašnjivo. Još je neobjašnjivo. Sigurno vezuje nešto. Sigurno vezuje nešto. Nešto mnogo uzvišenije, rekao bih. Nego što je običan odnos i obična simpatija. Prvo, ovo tlo, samo tlo, sigurno to nije, ajde ovako, neutralno energetski tlo. Na ovom tlu se događa sve i svašta. Deset puta intenzivnije nego, na primjer, u većim delovima Evrope. Možda to je to što me vezuje, možda zato što imam ogromnu količinu i prijatelja, i kumova, i znam jezik, i nekako emocionalno sam bio vezan za Jugoslavizam za vreme rata, i ne samo emocionalno. Ne znam, vezujem, evo, dolazio sam i dolazit ću sigurno. Sjajno. 